ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാം ഇലക്ട്രിക്കൽ മെഷീൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ പെട്ട ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് വാട്ട് മീറ്റർ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വാട്ട് മീറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പവർ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാക്കി പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത് പവർ മനസ്സിലാവണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പവർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മീറ്റർ ആണ് ഇത് വാട്ട് മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മീറ്റർ ഉണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള മീറ്റർ ആണ് അമ്മീറ്റർ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് ഒറ്റ മീറ്റർ മതി അതാണ് എന്ത് പവർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള വാട്ട് മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്റർ ഈ വാട്ട് മീറ്റർ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് മീറ്റർ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വാട്ട് മീറ്ററിനെ സൂചിപ്പിക്കുക ഇതാണ് വാട്ട് മീറ്ററിന്റെ സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇത് വാട്ട് മീറ്ററിന്റെ സിമ്പിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യണം കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യണം വേണ്ട ഈ കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള കോയിലാണ് ഏത് ഈ കോയിൽ ഈ കോയിലിന്റെ പേര് ഇത് ലാമ്പാണ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുക ലാമ്പ് അല്ല അത് കോയിലാണ് ഈ കോയിലിന്റെ പേരാണ് കറണ്ട് കോയിൽ രണ്ട് കോയിലുണ്ട് കറണ്ട് കോയില് പ്രഷർ കോയിൽ ഈ കറണ്ട് കോയിലിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് എം എൽ എം എൽ എം മീൻസ് മെയിൻ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫർ കൊടുക്കുന്ന മെയിൻ സഫർ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് എം എൽ എൽ മീൻസ് ലോഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെയാണ് ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്യാം ലോഡിന് സീരിയസ് ആയിട്ട് എന്തുള്ളത് കറണ്ട് കോയിലുണ്ട് അതാണ് സീരിയസ് കോയിലാണ് ഇനി നോക്കാം അതാണ് പ്രഷർ കോയിൽ പ്രഷർ കോയിൽ രണ്ട് ടെർമിനൽ എടുക്കുന്ന വെച്ചാല് സി ആൻഡ് ബി സിയും ബി ആണ് സി മീൻസ് കോമൺ സി മീൻസ് കോമൺ എല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് ഓഫ് ദി വോൾട്ടേജ് കോയിലാണ് എൻഡ് ഓഫ് ദി വോൾട്ടേജ് കോയിൽ ഇതാണ് എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എം ഒ എല്ലു ആണ് എന്ത് കറണ്ട് കോയിൽ സി യു ബി ആണ് പ്രഷർ കോയിൽ അപ്പൊ നോക്ക സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ട എം എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് വന്നു പോയാൽ അപ്പൊ എം എന്ന് എം സി യു എന്ത് ചെയ്യും ഷോർട്ട് ആയി കണ്ടത് നിങ്ങൾ എം എന്നാണ് സിയിലേക്ക് പോയിട്ടത് എം സി യോട് ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ട് മീറ്റർ വാട്ട് മീറ്ററിൽ കാണാം ഡബ്ല്യൂ എന്ന് കണ്ടില്ല ഡബ്ല്യൂ മീൻസ് വാട്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരുപാട് ടെർമിനൽസ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കാം ഈ രണ്ട് ടെർമിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജിന്റെ ടെർമിനൽ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജും കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള വി എന്ന കോയില് ഈ വി എന്ന് പറയുന്ന കോയിലാണ് ഏത് ഈ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഫേസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ അതെന്തായാലും മുന്നൂറിൽ പറ്റില്ല മുന്നൂറ് മുകൾക്ക് നാനൂറ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ അറുന്നൂറ് എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അറുന്നൂറ് എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രീ ഫേസ് സപ്ലൈ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യണം അറുന്നൂറിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ മുന്നൂറിൽ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല സിംഗിൾ ഫേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏത് കൊടുത്താൽ മതി മുന്നൂറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ വരുന്ന സപ്ലൈ കൺസൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ വി എന്നുള്ള പോയിലാണ് രണ്ടെണ്ണം എന്താ സംശയം തീർന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ളത് ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടി കൊടുക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എം എന്ന് പറയുന്ന ടെർമിനലാണ് ഏത് ഈ കാണുന്നത് കണ്ടത് ഇതാണ് എം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ലോഡ് എല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് കോയിലെ രണ്ട് അറ്റങ്ങൾ കറണ്ട് കോയിലെ രണ്ട് ടെർമിനലുകൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഇത് വി വൺ ഇത് ബി ടു അതുപോലെ അതിന് തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ളത് ഇ വൺ ഇ ടു ബി വൺ ബി ടു ഇ വൺ ഇ ടു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം രണ്ട് രണ്ട് സംഗതികൾ കണ്ടില്ല ഇത് രണ്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ മീറ്ററിന്റെ കറന്റ് സെലക്ഷൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫോർ ഫൈവ് ആംബിയർ ജോയിൻ ബി വൺ ബി ടു ഫോർ ടെൻ ആംബിയർ ജോയിൻ ബി വൺ ഇ ടു ആൻഡ് ഇ വൺ ബി ടു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ച് ആംബിയർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം പത്ത് ആംബിയർ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമ്മളെ ലോഡിനനുസരിച്ചാണ് അപ്പൊ അതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ബി വൺ ബി ടു ഈ ഒരു സാധനം കണ്ടില്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇതിപ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് ആംബിയറിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ അയച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് പത്ത് ഇപ്പോൾ അത് പത്ത് ആംബിയർ ആണ് ഇപ്പോൾ അത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല അതായത് നേരത്തെ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത അഞ്ച് ആംബിയർ ആണ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ അതായത് ബി വണ് ഇ ടു ബി ടു ഇ വൺ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത പത്ത് ആംബിയർ ആണ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ സാധനം ഇത് കാണുമ്പോൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ആംബിയർ സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ മീറ്റർ കേസ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എം എഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം രണ്ട് നാല് ആറ് ഇത്ര വാല്യൂസ് എത്ര സംഖ്യകളായിരിക്കും അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ടഡ് കറന്റ് സെലക്ടഡ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറന്റ് ഇൻഡു സെലക്ടഡ് വോൾട്ടേജ് ബി ഇൻഡു പവർ ഫാക്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ മാക്സിമം ഡിവിഷൻ സ്കെയിലിന്റെ മാക്സിമം ഡിവിഷൻ ആണ് നോക്കാം മാക്സിമം ഡിവിഷൻ ഓഫ് സ്കെയിൽ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ മുന്നൂറ് വോൾട്ട് നമ്മളിപ്പോ സിംഗിൾ പേസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ട വോൾട്ട് മുന്നൂറ് മതിയല്ലോ സിംഗിൾ പേസ് ആകുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മുന്നൂറ് കൊടുക്കുക സോറി കറണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന കറണ്ട് എത്ര ആണ് പത്ത് ആംബിയറിലാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താല് പത്ത് ആംബിയർ ആയിരിക്കും അഞ്ചല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പത്ത് കൊടുക്കുകയാണെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് മുന്നൂറാണ് അപ്പൊ മുന്നൂറ് കൊടുക്കുക പവർ ഫാക്ടർ നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ യു പി എഫ് ആണ് ഈ വാട്ടർ മീറ്റർ ഒക്കെ യു പി എഫ് പവർ ഫാക്ടർ യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പവർ ഫാക്ടറിന് വാല്യൂ വൺ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതുണ്ടാവും സ്കെയിലിന്റെ ഡിവിഷൻ മാക്സിമം എത്ര ആണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ബൈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ മൂവായിരം ബൈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എത്ര ആണ് രണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ വാട്ടർ മീറ്ററിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എത്ര ആണ് രണ്ടാണെന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ വാട്ടർ മീറ്റർ ഉള്ളിൽ കാണാൻ പറ്റും മുന്നൂറ് ബാർ അറുന്നൂറ് വോൾട്ട് അഞ്ച് ബാർ പത്ത് ആംബിയർ ഇതിലെ മുന്നൂറും ഇതിലെ അഞ്ഞൂറും സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തില്ല അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്സ് ഫാക്ടർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എടുത്തത് വോൾട്ടേജ് മുന്നൂറും കറണ്ട് പത്തും എടുത്തത് അപ്പോൾ അഞ്ചുള്ള അഞ്ച് ഡബിൾ പത്തല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്സ് ഫാക്ടർ ഒന്നുള്ള എന്താവും ഡബിൾ ആവും ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അറുന്നൂറ് എടുത്ത് വോൾട്ടേജ് അറുന്നൂറ് എടുത്ത് കറണ്ട് പത്ത് എടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുന്നൂറിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് അറുന്നൂറ് അഞ്ചിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് പത്ത് അപ്പോൾ രണ്ടോടും ഡബിളായി അപ്പോൾ നാല് മടങ്ങ് കൂടി അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എത്ര ആയിരിക്കും അത്ര സാധനങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ നാലായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ അറുന്നൂറ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറായിരം ബൈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എത്ര വരും നാല് എന്നാണ് കിട്ടുക ഇതാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇതാണ് നമ്മളിവിടുത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാട്ടർ മീറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സില